కనుక నిన్న మనం చెప్పుకున్నటువంటి క్లాస్ లో ప్రధానముగా ఇవి మనకి ఈ అక్కల్ట్ మెడిటేషన్స్ అన్నటువంటి చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఇవి మనలో ఎలా ఇదవుతూ ఉంటాయంటే మొదట జీవుడు మూలాధారము నిన్న మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ఒకటే దాంట్లో ఉంటూ ఉండడం అనేటువంటిది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎంతగా విచ్చుకుంటూ ఉంటే లైఫ్లో వాళ్ళు అంత హయ్యర్ ప్లేన్స్కి వాళ్ళు ఎలివేట్ అవుతూ ఉంటారు కేవలం భౌతికమైనటువంటి జీవితం కేవలం ఇలా ఉంటూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఒక షడ్ చక్రంలో ఒక కేంద్రము నందే వాళ్ళు ఎక్కువగా వర్తిస్తుంటారు అలా కాకుండా వాళ్ళు ఎంతగా ఎలివేట్ అవుతుంటే మిగిలిన సెంటర్స్ అన్ని కూడా అంత బాగా విచ్చుకొని వాళ్ళు పనిచేస్తూ ఉండడం అనేటువంటిది ఉంటుంది సో ఎక్కువ భౌతికమయముగా జీవించేటువంటి వాళ్ళల్లో కేవలం మూలాధారం పనిచేస్తూ ఉంటుంది తర్వాత కేవలము అరిషడ్ వర్గములు లేదా ఈర్ష్యాశ్రీయ ద్వేషములు లేదా కామము క్రోధము ఇలాంటివి ఎక్కువగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు స్వాధిష్టాన చక్రము తర్వాత ఇంకా కాస్త వీటి వలన కలిగినటువంటి ఇంకా అభిరుచులు వాటితో ఏర్పడినటువంటి మణిపూరకము తర్వాత ప్రేమ ఆప్యాయతలు అన్నటువంటివి కలిగి మొట్టమొదట ఈ ప్రేమ అన్నటువంటిది చూపించుతూ ఉన్నప్పుడు కేవలం తన కుటుంబం మీద ప్రేమ అన్నటువంటిది ఉంటుంది వాళ్ళు అనాథ చక్రం కొద్దిగా రెపరెపలాడుతూ ఉంటుంది ద లైట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ ఎలా ఉంటుంది చాలా డిమ్గా ఉంటుందని మనం చదువుకున్నాం సో మనం చదువుకున్నటువంటి ఫైవ్ ఫేజెస్ లో ఫస్ట్ ఫేజ్ వాడి లైట్ లో చాలా డిమ్గా ఉంటుంది అలా అంటే కేవలం తన వాళ్ళ మీద ప్రేమ ఫస్ట్ వన్ టు సెవెన్ ఇయర్స్ వాళ్ళలో సో అలా ఉంటుంది అనమాట అనాథ చక్రంలో కొద్ది కొద్దిగా అప్పుడప్పుడే పిచ్చుకుంటూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో కాస్త వాళ్ళు సాధన అనేటువంటి చేసుకుంటుంటే వాళ్ళ చుట్టాల మీద ప్రేమ తర్వాత వాళ్ళ చుట్టూతో ఉండేటువంటి వాళ్ళ మీద ప్రేమ ఇలాంటివి వర్తిస్తూ ఉంటాయి అలా వర్తిస్తూ ఉన్నప్పుడు అనాథ చక్రంలో కాస్త ఆ వెలుగు ఇంకాస్త పెరుగుతూ ఉంటుంది ఈ అనాథ చక్రంలో పెరుగుతూ ఉన్నటువంటి వెలుగు అలా ఎంతగా అది అది అలా కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా అలా వ్యాపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే ఈ కింద ఉన్నటువంటి మూలాధారంలో ఉండేటువంటి ప్రజ్ఞ లేదా కుండలనే శక్తి అనాథంలో ఉన్నటువంటి ప్రేమ ఇలా ఒక్కటి ప్రే ఆ కుండలనే శక్తి అక్కడ వర్తిస్తుండడం చేత అక్కడ ఉన్నటువంటి చక్రము ఎక్కువగా పనిచేస్తుండడం అనేటువంటి జరుగుతుంది మొత్తం అంతా వ్యాపించి ఉంటుంది శక్తి కానీ ఒకనొక సెంటర్స్లో ఎక్కువగా అది జీవుల్లో అది వ్యక్తీకరణం అవుతుంది కొందరిలో మూలాధార చక్రం ఎక్కువగా ఉంటుంటుంది కొందరిలో అనాహతం ఎక్కువగా ఉంటుంది కొందరిలో విశుద్ధి ఎక్కువగా పనిచేస్తుంటుంది లేదా కొందరిలో చాలా మందిలో ఒక రెండు మూడు సెంటర్స్ ఎక్కువగా పనిచేస్తుంది అంటే ఏమిటి మూలాధారం అంటే భౌతికమైనటువంటి జీవితం ఇది అందరిలోనూ ప్రధానంగా ఇది పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే భౌతికమైనటువంటి ఆకలి దప్పులు ఇవి ఉంటుంటాయి కాబట్టి అది పనిచేస్తుంటుంది అది పనిచేస్తుంటేనే ఇవన్నీ వర్తిస్తుంటాయి మనలో మూలాధారం పనిచేస్తుంది కాస్త సాధన అనేటువంటి చేసుకుంటూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చక్కగా ఇది చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు కొన్ని మిగిలిన సెంటర్స్ వాళ్ళు చేసుకునేటువంటి విధానము దాన్ని బట్టి ఆ సెంటర్స్ అన్నటువంటి అలా మేలు కాంచి పనిచేస్తుండడం అనేటువంటిది ఉంటూ ఉంటుంది దాన్నే మనకి ఏమని చెప్తున్నారంటే ఈ సెవెన్ సెంటర్స్ మనం చెప్పుకున్న తర్వాత మనకి స్ప్లీన్ సెంటర్ గురించి మాస్టర్ జాల్కూల్ గారు కొన్ని వివరాలు చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఈయన చెప్పినటువంటి పాయింట్స్ లో ఏంటంటే ఎన్యూమరేషన్ ఆఫ్ ది సెంటర్స్ దగ్గర మనం ఇందులో ఆగాం ద బేస్ ఆఫ్ ది స్పైన్ అంటే మూలాధారం సోలార్ ప్లెక్సస్ లీన్ హార్ట్ థ్రోట్ పీనియల్ గ్లాండ్ పిట్యూటరీ బాడీ ఇవి సెవెన్ గా ఈయన ఇందులో చెప్పారు అయితే ఈ సెవెన్ గా చెప్పినటువంటి వాటిని మనం ఫైవ్ స్టేట్స్ గా మనం అయితే చెప్పుకున్నటువంటి దాంట్లోకి ఈ పీనియల్ గ్లాండ్ పిట్యూటరీ బాడీ రెండు కూడా ఆజ్ఞా చక్రమునకు సంబంధించినవిగా మనం నిన్న చదువుకున్నాం అక్కడి దగ్గరలో ఉన్నటువంటివి ఇవి ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉన్నటువంటి హృదయ సమ ఆజ్ఞా చక్రమునకు సంబంధించినది అని చదువుకున్నాం అందు గురించి నేను ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ పీనియల్ గ్లాండ్ పిట్యూటరీ బాడీ రెండింటిని ఒకటిగా మనం స్వీకరిస్తాం స్ప్లీన్ సెంటర్ అన్నటువంటి సపరేట్ గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం అప్పుడు మనకు ఉండేటువంటి ఫైవ్ సెంటర్స్ అని చెప్పి ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఇప్పుడు స్ప్లీన్ సెంటర్ గురించి కొన్ని మనకి వివరాలు చెప్తున్నారు ద స్ప్లీన్ ద థర్డ్ సెంటర్ హ్యాస్ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ కరెస్పాండెన్స్ ఇన్ ద థర్డ్ ఆర్ యాక్టివిటీ ఆస్పెక్ట్ స్ప్లీన్ సెంటర్ అన్నటువంటిది థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ కి అది చాలా సంకేతముగా పనిచేస్తుంటుంది స్ప్లీన్ సెంటర్ 
అంటే ఎట్లా అంటే కనుక స్ప్లీన్ సెంటర్ ద్వారా మనకి చోట్లో ఉన్నటువంటి స్ప్లీన్ ద్వారా మనకి చోట్లో ఉన్నటువంటి ఈ శక్తి అనేది అయితే ఉందో అది మన దేహంలో ఇథరిక్ ఫోర్స్ ఇథరిక్ బాడీ ద్వారా అది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండడానికి చోట్లో ఉన్నటువంటి శక్తి స్ప్లీన్ ద్వారా మనలోకి వస్తూ ఉంటుంది అందుకని దాన్ని అన్నారు అంటే యాక్టివిటీ ఆస్పెక్ట్ యాక్టివిటీ రే అండ్ ఇస్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఆల్ ది ఫండమెంటల్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ది మైక్రోకాస్ట్ సో మన దేహంలో నిర్ణయపడేటువంటి అన్ని యాక్టివిటీస్కి స్ప్లీన్ ఇస్ ద మెయిన్ నిజానికి స్ప్లీన్ గురించి మనకి భౌతికమైన శాస్త్రముల్లో మనకి చాలా తక్కువగా తెలుసు కానీ స్ప్లీన్ అన్నటువంటిది చాలా వైటల్ ఆర్గాన్ అనమాట మనకి అండ్ ఆఫ్ ది రికరింగ్ అడాప్టేషన్ ఆఫ్ ది మైక్రోకాస్ టు ఇట్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ టు ఇట్స్ నీడ్ అండ్ టు ద మైక్రోకాస్ ఇట్ కంట్రోల్స్ ద సెలెక్టివ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ది మైక్రోకాస్ ఇట్ టేక్స్ ద వైబ్రేటరీ ఫోర్స్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ది మైక్రోకాస్ అండ్ ట్రాన్స్మిట్స్ ఇట్ ఫర్ ద యూస్ ఆఫ్ ది మైక్రోకాస్ చోట్లో ఉన్నటువంటి శక్తిని మన స్ప్లీన్ ఏం చేస్తుందంటే అది స్వీకరించి మనకి ఇస్తుంటుంది అనమాట దాన్నే మనకి ఏం చేస్తుంటుంది స్ప్లీన్ మన దేహముల్లో అంటే చోట్లో ఉన్నటువంటి శక్తి మన దేహముల్లోకి స్వీకరింపబడి మన దేహముల్లో ఆ శక్తిని ప్రవహింపచేస్తూ ఉన్నటువంటిది స్ప్లీన్ సెంటర్ ఇవన్నీ కూడా మనం గతంలో కాస్మిక్ ఫైర్ విషయాలు చెప్తున్నప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాం స్ప్లీన్ గురించి చాలా కనుక అందులో మనకి ఇవన్నీ కూడా వివరాలు ఇచ్చారు ఈ స్ప్లీన్ అన్నటువంటిది సెంటర్ ద్వారా మన దేహంలోకి ప్రాణశక్తి అనేటువంటిది ప్రవహిస్తూ ఉంది ఇది మనలో స్వాధిష్టాన చక్రం మనకు చెప్పబడినటువంటి విషయం కనుక ఈ స్వాధిష్టాన చక్రం మనలో ఏం చేస్తుంటుంది మనలో కోరిక అన్నటువంటిది కలగజేస్తుంటుంది ద డిజైర్ ద డిజైర్ టు లివ్ అన్నటువంటిది మనలో కలగజేస్తూ ఉన్నటువంటిది స్వాధిష్టాన చక్రం కోరిక అన్నటువంటిది లేదనుకోండి మనం ఉన్నాం కదా మనకి ఏముంది అన్నట్టుగా ఉంటాం అందు గురించి మనకి ఈ కోరిక అన్నటువంటిది ఉంటేనే మనకు మనం జీవించు ఉండటం అనేటువంటిది సాధ్యపడుతుంటుంది కనుక మనలో ఆ రకంగా ఈ స్వాదిష్టాన చక్రము స్ప్లీన్ సెంటర్ అది మనలో పనిచేస్తుండడానికి కారణంగా ఉంటుంది బిట్వీన్ ద కాన్షియస్ అండ్ థింకింగ్ త్రీ ఫోల్డ్ మ్యాన్ అండ్ హిస్ లోవర్ వెహికల్స్ రిగార్డింగ్ దోస్ లోవర్ వెహికల్స్ యాజ్ ద నాట్ సెల్ఫ్ అండ్ యాజ్ దెమ్ సెల్స్ అనిమేటెడ్ బై ఇన్ఫార్మింగ్ ఎంటిటీస్ ఇట్ ఈస్ ద లైఫ్ ఫోర్స్ కాంటాక్టింగ్ దోస్ ఎంటిటీస్ దట్ ఈస్ ద ఇష్యూ అండ్ ఎయిమ్ ఇది లైఫ్ ఫోర్స్ మన దేహంలోకి వస్తూ ఉన్నటువంటి ఇది లైఫ్ ఫోర్స్ ఇన్ ఇట్స్ ఎమోషనల్ కౌంటర్ పార్ట్ ఇట్ ఈస్ ద ఆర్గాన్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ యాక్టివిటీ వైటాలిటీ అదే మనం స్వాదిష్టాన చక్రంగా మనం చెప్పుకున్నాం ఇన్ ద సేమ్ సెన్స్ యాజ్ ప్రొవైడింగ్ ఎ లింక్ ఆన్ ద మెంటల్ ప్లేన్ ఇట్స్ హాస్ సమ్ వాట్ ద సేమ్ పర్పస్ ఓన్లీ ద టైమ్ త్రూ దూ దిస్ సెంటర్ ఆఫ్ ద థాట్ ఫార్మ్స్ వైట్లైస్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఎనర్జైజింగ్ విల్ సో మనలో ఈ ఎనర్జైజింగ్ విల్ అన్నటువంటి చేసుకుంటూ ఉంటే అంటే విల్ అన్నటువంటిది మనలో చక్కగా అది దాని అందు మనం ఎక్కువ వికసించి ఉంటూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే ఈ చోట్లో తీ స్వీకరించేటువంటి శక్తి ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ రకంగా ఈ స్ప్లీన్ సెంటర్ అన్నటువంటిది మనలో పనిచేస్తూ ఉన్నటువంటిది సో వా ది ఫండమెంటల్ సెంటర్స్ ద త్రీ ఫండమెంటల్ సెంటర్స్ ఆఫ్ వైటల్ ఇంపార్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది స్టాండ్ పాయింట్ ఆఫ్ ది యావరేజ్ మ్యాన్ ఒక సాధారణమైనటువంటి వ్యక్తిలో ప్రధానముగా పనిచేస్తూ ఉండేటువంటి సెంటర్స్ ఏమిటి అంటే ఒకటి బేస్ ఆఫ్ ది స్పైన్ సోలార్ ప్లక్సెస్ హార్ట్ సెంటర్ బేస్ ఆఫ్ ది స్పైన్ అంటే మూలాధారము సోలార్ ప్లక్సెస్ అండ్ హార్ట్ సెంటర్ మణిపూరకము అనాహతము ఇవి మన దేహం అంటే ఒక కామన్ ఒక నార్మల్ బీయింగ్ లో ఇవి ప్రధానంగా పనిచేస్తుంటాయి ఒక యావరేజ్ బీయింగ్ లో ఈ సెంటర్స్ ప్రధానంగా పనిచేస్తుంటాయి సో అనాహతం దేనికంటే వాడు వాడు కుటుంబం అన్నటువంటిది కొద్దిగా పనిచేస్తుంటుంది వాటిలో అది పనిచేస్తుండడం అన్నటువంటిది అనాహతము సోలార్ ప్లక్సెస్ వాటిలో ఒక క్రమం అన్నటువంటిది కొంత ఉంటుంది వెళ్ళడం ఆఫీస్కి వెళ్ళడం రావడం ఇంట్లో వాళ్ళని చూసుకోవడం ఇటువంటి ఒక 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 అంటే ఒక మినిమం ఒక నార్మల్ లైఫ్ అన్నటువంటిది వాళ్ళు లీడ్ చేస్తుంటారు ప్రతిరోజు మనం ఉద్యోగం చేయాలి మన ఇంట్లో వాళ్ళని మనం పోషించుకోవాలి తర్వాత మనం ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలి ఇలా ఒక ఒక నార్మల్ బీయింగ్లో ఈ సెంటర్స్ ప్రధానంగా పనిచేస్తాం అది ఏమిటంటే బేస్ ఆఫ్ ది స్పైన్ సోలార్ ప్లక్సెస్ ది హార్ట్ సెంటర్ ద త్రీ మేజర్ సెంటర్స్ ఫర్ ద మ్యాన్ నేరింగ్ ది ప్రొబేషనరీ పాత్ అండ్ ఫర్ ద మ్యాన్ హూ ఈస్ ఎయిమింగ్ ఎట్ ఎ లైఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రూ ఇజమ్ హ్యావింగ్ ఎగ్జామిన్ ద అట్రాక్షన్స్ ఆఫ్ ద త్రీ వర్ల్డ్స్ ఆర్ ద బేస్ ఆఫ్ ది స్పైన్ ది హార్ట్ ది త్రోట్ కాస్త చక్కటి సాధన అనేటువంటి చేసుకుంటూ దైవము పరమ గురువులు ఇలాంటి చదువుకొని ఇలాంటి వాటిల
సో త్రోట్ సెంటర్ పనిచేస్తున్నప్పుడు మనం త్రోట్లోకి వచ్చేటువంటి ఎనర్జీస్ మనం చాలా జాగ్రత్తగా మనం వాటిని వాడుకుంటూ ఉండాలి ప్రేయర్ చేస్తున్న వాళ్ళు వేదం చదువుకునేటువంటి వాళ్ళు గాయత్రి మంత్రం మన ప్రేయర్లో ఇచ్చారు ఆ గాయత్రి మంత్రం చదువుకునేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళను వాక్ ద్వారా దూషణములు వెళ్ళకూడదు అది బాగా గుర్తుంచుకోండి ఎదుటి వాడు ఎంత తప్పైనా చేసేయచ్చు మీరు వాడిని నోటికి వచ్చినట్టుగా మీరు తిట్టేయడం అనేటువంటి చేయకండి ఎప్పుడు చేయకండి ఎందుకంటే మీరు గాయత్రి మంత్రం చదువుతున్నారు మీ నోటి నుంచి తర్వాత వేదం ఉచ్చరిస్తున్నాం విష్ణుదాసనం చదువుతున్నాం ఆ శబ్దములు ఈ వాకు ద్వారా మన నోటి ద్వారా వ్యక్తం అవుతున్నప్పుడు ఈ మన యొక్క వాకుకి కొంత పవర్ ఉంటుంది అవి చదువుకొని వాడు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఏదైనా మాట్లాడచ్చు వాడు వాడికి అడ్డు అప్పు లేదు వాడు ఏదైనా మాట్లాడచ్చు వాడు మాట్లాడేస్తాడు కానీ ఇవి మనం గాయత్రి మంత్రము వేదము ఇవి చదువుకుంటున్నటువంటి వాడు అలా మాట్లాడకూడదు ఎప్పుడు కూడా ఎందుకంటే కొన్ని దూషణములు నువ్వు పాడేపో నువ్వు వెధవ్వి అని అన్నావు అనుకోండి వాడు పదేళ్ళ తర్వాత వాడు వెధవ్ అయిపోయాడు అనుకోండి అంటే దరిద్రుడు అయిపోయాడు అనుకోండి వాడు జీవితంలో దేని చేత అయిపోయాడు ఆ బాబా మనకు తగ్గుతుంది అందు గురించి నోటికి వచ్చిన వచ్చినట్టుగా అలా మనం మాట్లాడేకూడదు ఒక సాధన అనేటువంటి మెట్లు ఎక్కుతూ ఉన్నప్పుడు మన సాధనలో మన వాక్కు వేరే వాడికి వాడి లైఫ్లో ఒక చెడుని తీసుకెళ్ళకూడదు వాడు చెడవాడైతే వాడు బాగుపడానికి ప్రార్థన చేయగలిగితే చేయండి లేదా సైలెంట్గా ఊరుకోండి మమ్మల్ని మోసం చేస్తాడు మోసం చేసేసిన వాడిని ప్రార్థించగలిగితే ప్రార్థించండి ప్రార్థించలేము వాడు నిజంగా మోసం చేసాడంటే వాడిని తిట్టడం మానేసి ఊరుకోండి సైలెంట్గా ఊరుకుంటుకోండి అలాంటి వాళ్ళకి అసలు మంచి జరగకూడదండి ఇలా మనం తిట్టేసాం అనుకోండి కొన్నాళ్ళకి వాడికి డెఫినెట్గా మనం అన్న పదాల వలన వాడికి చెడు జరుగుతుంది జరిగినప్పుడు ఆ పాపం ఎవడన్నాడు ఎవడు ఈ పాప ఇది అన్నాడు అని అది మనకు తగ్గుతుంది మేడం అందుకని ఎప్పుడు కూడా మన ఈ త్రోట్ సెంటర్ని చాలా జాగ్రత్తగా వాడుకోవాలి నోటికి వచ్చినవన్నీ మనం మాట్లాడేయడం అనేటువంటిది ఒక సాధనలో వెళుతూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అస్సలు చేయకూడదు వాటి నిజంగా మిమ్మల్ని ముంచేసినా కూడా మీరు ఏమి మాట్లాడదు తన చెప్పారు కదా తనకి ఏదైనా సరే ఇది జరిగినా సరే దాన్ని ధీరతతో సహించుట అని చెప్పి చెప్పారు మేడం లెవర్స్కి గారు తన తనకు జరిగిన అన్యాయములను ధీరతతో సహించుట అదేమిటి సహించమని చెప్పారు తప్పితే తిరిగి ఫైట్ చేయని చెప్పలేదు మేడం లెవర్స్కి మన పరమ గురువులు ఏమని చెప్పారు ధీరతతో సహించుట అదే వేరేవాడికి జరిగితే నువ్వు వాడి పక్కన నుంచి వాడి గురించి ఫైట్ చేయని చెప్పారు అదే తప్పు వేరేవాడికి జరిగింది అనుకోండి యూ స్టాండ్ విత్ హిమ్ అండ్ వర్క్ ఫర్ హిమ్ అని చెప్పారు తనకు ఏదైనా అన్యాయం జరిగితే దాన్ని ధీరతతో సహించేసే యూ జస్ట్ బేర్ విత్ బ్రాడ్ మైండ్ అని చెప్పారు అంటే తెలియక అన్నట్లే వదిలేసేయండి వాడిని అంతే నిజంగా వాడికి ఆ పదములు వాడు అన్నటువంటి పది రూపాయల గురించే కదా వాడి యొక్క ఫైటింగ్ అంతా భూమి మీద ఎవడైనా సరే ఫైటింగ్ చేయడానికి చేస్తాడు ఓ పది రూపాయలు ఎక్కువ సంపాదించాలని ఓ పది కిలోలు ఎక్కువ బియ్యం కొట్టేయాలని ఇంతే కదా వాడిది అది అర్థం చేసుకోండి దట్స్ ఆల్ రైట్ వాడు 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 ఒకరోజు మారతాడు వాడు మారడానికి వాడికి ఒక టైం వస్తుందిలే సర్లే వదిలేసేద్దాం అంతే ఏదో రకంగా మన చేతుల నుంచి పోవాలి అది వీడి చేతుల్లో గెలిపోయింది పోనీ ఆ పది రూపాయలు వాడికి ఉపయోగపడితే చాలలే మనకేముంది మన్ని చక్కగా నిలబెట్టి మన్ని చక్కగా చూసుకునేటువంటి వాడు దైవం ఆయన మన పక్కన ఉంటే చాలు పది రూపాయలు ఈరోజు పోయిందని మనం బాధపడక్కర్లేదు అలా మనం ఒక బ్రాడ్ మైండ్ మన లైఫ్కి మనం అలవాటు చేసేసుకుంటే దానివల్ల మనకు అప్లిఫ్ట్మెంట్స్ చాలా ఉంటాయి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది నేను త్రోట్ సెంటర్ అన్నటువంటిది మనలో విచ్చుకుని అది పనిచేస్తూ ఉంటుంది మనం గాయత్రి మంత్రం రోజు ప్రేర్లు చేస్తుండడం వల్ల అందు గురించి ఈ మూడు సెంటర్స్ మనలో ప్రధానంగా పనిచేస్తుంటాయి హార్ట్ సెంటరు త్రోట్ సెంటరు బేస్ ఆఫ్ స్ట్రైన్ అంటే బేస్ ఆఫ్ స్ట్రైన్ అనేటువంటి నేను నా కుటుంబం మనం మనం ఇల్లు కట్టుకోవడం ఇది కొంత మనలో పనిచేస్తుంటుంది కదా అందు నుంచి బేస్ ఆఫ్ స్ట్రైన్ ఇవి మనకి ప్రధానంగా చెప్పారు హిస్ సోలార్ ప్లక్సెస్ ఇస్ లెఫ్ట్ దెన్ టు నార్మల్ ఫంక్షనింగ్ వాళ్ళలో సోలార్ ప్లక్సెస్ ఏమిటి అంటే మనలో అంటే అంటే ఒక మనని ఒక నిషం పక్క పెట్టి జనరల్ గా మనం ఇలా జీవించేటువంటి వాళ్ళ లైఫ్ మనం జనరల్ గా గమనిస్తే ఒక పద్ధతిలో ఒక మాస్టర్ గారు మార్గం అనండి లేదా ఒక దైవ మార్గంలో వాళ్ళు జీవించేటువంటి వాళ్ళు కొంతవరకు వాళ్ళలో ఒక డిజైర్స్ ఫర్ నార్మల్ థింగ్స్ అనేటువంటిది కొంచెం తెలియకుండా వాళ్ళు ఒక అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఏదైనా దానం చేద్దామని కానీ ఏదైనా డొనేషన్ చేద్దామని కానీ ఇలాంటిది సహజంగా వాళ్ళకి అలా తట్టేస్తుంటుంది ఎక్కడైనా ఏదైనా ఒక పది రూపాయలు దానం చేసేస్తాం లేదా మన దగ్గర వస్తుంది వాడు ఎవరికైనా ఇస్తాం ఇలాంటిది ఒక్కొక్కళ్ళలో ఒక్కొక్క ఆస్పెక్ట్లో అది పనిచేస్తుంది అందు గురించి వాళ్ళల్లో స్లోగా ఈ ఈ స్వాదిష్టాన్ని చెక్కడం నెమ్మదిగా దాని ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా విశుద్ధ చక్రం మనకు ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంటాయి తెలియకుండా స్లోగా డిస్ అది పైకి డిస్ట్రిబ్యూట్
మామూలు వాళ్ళల్లో ఏమిటంటే కనుక అదిగో పదివేలు పెట్టి పట్టు చీరలు కొట్టుకున్నావా లేదా ఈ వంద రూపాయలు పెట్టి మనం నగలు కొనుక్కున్నావా ఇలాంటి వాటి మీద దృష్టి ఎక్కుంటుంది ఇలా ఒక ప్రతి సంవత్సరము రెండు మూడు సార్లు తిరుపతికి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు ఇలాంటి వాళ్ళల్లో నగలు నాణ్యాలు వీటి మీద ఎక్కువ దృష్టి ఉంటుంది మీరు చూడండి ఏవో నాలుగు చీరలు పడేసుకున్నావు బెట్లు పెట్టేసుకుంటాడు బట్టలు పెట్టేసుకుంటాడు వెళ్ళిపోదు అంటే తిరుపతి అంతే అలా జీవించేస్తారు అంతే తప్పితే మనం ఇవన్నీ వేసుకుని మనం గుడికి దర్శనానికి వెళదామని అవన్నీ ప్యాక్ చేసి ఇలా చాలా తక్కువగా ఉంటారు అంటే స్లోగా వాళ్ళకి తెలియకుండా వాళ్ళల్లో ఏదో విష్ణుదర్శనం పుస్తకం పెట్టుకుందాం లేదా లలిత దర్శనం పుస్తకం పెట్టుకుందాం లైన్లో చదువుకోవచ్చు ఇలాంటివి ఎక్కువ పెట్టుకుంటుంటాడు వేరే ఆభరణాలు ఇలాంటివి తక్కువగా పెట్టుకుని పెట్టులో తీసుకెళ్తుంటాడు అంటే ఏంటంటే స్లోగా వాటిలో ఒక మార్పు అనేటువంటిది వచ్చేస్తుంటుంది అన్నమాట అందుగురించి వీళ్ళలో విశుద్ధి చక్రం ఎక్కువగా పనిచేస్తుంటుంది కాబట్టి అంటే ఎంత సాధన చేసుకుంటుంటే అంత విశుద్ధి చక్రం ఎక్కువగా దానిలో ఎనర్జీస్ అన్నట్టు వస్తుంది సో అందుగురించి మనకి ఏం చెప్తున్నారంటే మనం విశుద్ధి చక్రం మనలో పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆ ఎనర్జీ అన్నట్టు మన వాక్ ద్వారా బయటకు వస్తుంది అందు గురించి మనం వాక్ నియమం చాలా కలిగించాలి ఒక సాధన చేసుకునేటువంటి వాడు మనం వేరేవాడు మనం మోసం చేసాడనో వేరేవాడు మనం ఏదో అన్నాడనో మనం తిరిగి వాడిని ఫైట్ చేయడం మనం అన్నదే నిజం వాడు చెప్పినది తప్పు ఇలాంటివి ఎక్కడ కూడా మనకు భాగవతాల్లో ఇవ్వలేదు మేడం లెవర్స్కి గారు కూడా తనకు జరిగితే దాన్ని జస్ట్ బేరెట్ అని లేదా అంటే అన్నట్లే మా ఏదో మన బ్లఫ్ చేసేసి మన మీద ఏదేదో చెప్పేసాడు మన ఇంటి పక్క వాళ్ళకో లేదా మన ఇంట్లో వాళ్ళకో జస్ట్ నవ్వే సదిలేసేయండి అంతే మనం జస్ట్ జాగ్రత్తగా అది మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి ఆ క్వాలిటీ తర్వాత ద త్రీ మేజర్ సెంటర్స్ ఫర్ ది మ్యాన్ ఆన్ ది పాత్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఇట్స్ టూ ఫోల్డ్ డివిజన్స్ ఆర్ అది ఆన్ ది పాత్ ఈ సెవెన్ పాత్స్ అని మనం ఇనిషియేషన్ హ్యూమన్ అండ్ సోలార్లో మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నాం ఆ పాత్లో జీవించేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళలో ప్రధానంగా ఏమేమి పనిచేస్తుంటే అంటే హార్ట్ త్రోట్ హెడ్ ఈ సెంటర్స్ ప్రధానంగా పనిచేస్తుంటాయి హార్ట్ సెంటర్ త్రోట్ సెంటర్ హెడ్ సెంటర్ దీన్ని అప్పర్ ట్రాడ్గా చెప్పుకుంటాం మనం ఈ అప్పర్ ట్రాడే ఎక్కువగా వీళ్ళలో పనిచేస్తుంటాయి వేరే కింద లోవర్ ట్రాడ్ ఏం పనిచేది వాళ్ళు అంటే ఉంటాయండి అంటే లైట్ పైన ఫ్లోర్లో లైట్ వేసారండి కింద ఫ్లోర్లో కూడా లైట్ పడుతుంటుంది అంటే అంటే దేహం అనేటువంటిది వర్తిస్తుంటుంది కానీ దానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి దేహం వర్తించదు హార్ట్ త్రోట్ హెడ్ ఈ మూడు సెంటర్స్ ప్రధానంగా పనిచేస్తున్నాయి ఒక చక్కటి యోగులు వీళ్ళందరిలోనూ ఈ సెంటర్స్ ప్రధానంగా పని ఇంకా బాగా హై బీవింగ్స్లో ఏంటంటే కనుక మూలాధారము సహస్రారము ఈ రెండు సెంటర్స్ ప్రధానంగా పనిచేస్తుంటాయి ఎవరు బాగా హయ్యర్ బీయింగ్స్ పరమ గురువులు మహానుభావులు మాస్టర్ గారు అలాంటి వాళ్ళలోకి వచ్చేటికి ఏంటంటే ఆ సహస్రారం మాత్రమే పనిచేస్తుంటుంది అందుకని సహస్రారం ప్లస్ మూలాధారం అంతే ఇంకా వేరే సెంటర్స్ అన్నీ కూడా అలా డిమ్గా ఉండిపోతుంది అంటే సహస్రారం పనిచేస్తుంటే ఒక ఒక థౌజండ్ క్యాండిల్ బల్బ్ పెట్టినట్టుగా ఉంటుంది ఆ ఇంట్లో మొత్తం అన్ని సెంటర్స్ కి అలా లైట్ ప్రవహించేస్తుంటుంది అంటే అది జరుగుతుంది వాళ్ళ లైఫ్ ద డివైన్ యాక్టివిటీ హ్యాస్ డెవలప్డ్ ది సోలార్ ప్లక్సెస్ సెంటర్ ఇన్ కంట్రోలింగ్ ఆల్ సెంటర్స్ బిలో ది సోలార్ ప్లక్సెస్ అండ్ ఇస్ పాసింగ్ అప్ అట్ ఇన్ ఆర్డర్డ్ ప్రొఫెషన్ అది ఇది జరుగుతుంది సో ఈ జర్నీని మనకి ఫైవ్ ఫేజెస్ గా చెప్పారు పీరియడ్ వన్ వేర్ ఇన్ ద బేస్ ఆఫ్ ద స్పైన్ ఇస్ ద మోస్ట్ యాక్టివ్ ఇన్ ద ప్యూర్లీ రోటరీ సెన్స్ అండ్ నాట్ అది అంటే కేవలం భౌతికమయంగా జీవించేటువంటి వాళ్ళని అన్నారు ఫేజ్ వన్ అన్నారు అదే వన్ టు సెవెన్ ఇయర్స్గా మనం చదువుకున్నాం నెక్స్ట్ పీరియడ్ టూ వేర్ ఇన్ ద సోలార్ ప్లక్సెస్ ఈజ్ ద గోల్ ఆఫ్ ది అటెన్షన్ ఆఫ్ ది ఫైర్ అండ్ వెన్ ద ఎమోషనల్ కౌంటర్ పార్ట్ వైబ్రేట్స్ సింక్రోనస్లీ టూ సెంటర్స్ ఆర్ దస్ వైబ్రేటింగ్ ఈవెన్ దో ద మెషర్స్ బి స్లో ద అదర్ ఆర్ ఎలే పల్సేషన్ కెన్ బి సీన్ బట్ దెర్ ఈస్ నో సర్క్యులర్ మూమెంట్ అంటే ఈ సెకండ్ పీరియడ్ లోకి వచ్చేటప్పటికి సోలార్ ప్లక్సెస్ ఇస్ ద గోల్ ఆఫ్ ది అటెన్షన్ ఆఫ్ ది ఫైర్ వీటిలో ఒక ఆశయం అనేటువంటిది పెట్టుకుంటాడు ఆశయాత్మకముగా వీడు జీవిస్తూ ఉంటాడు ఏమిటి నీ లైఫ్ లో అంటే నాకు ఒక ఎయిమ్ ఉంది ఏదో ఏదో చెయ్యాలని ఏ రోజుకైనా సరే అమెరికా వెళ్ళాలని ఇలా ఒక ఏమి ఏదో పెట్టుకుంటాడు అలా ఆశయాత్మకముగా వీడి జీవితం పెట్టుకుంటాడు అంతకుముందు కేవలం నేను జీవించడం అంతే ఎందుకు జీవించినా ఏమి ఇదేం తెలియదు వాడికి ఏదో లైఫ్ వెళ్ళిపోతుంది వాడు వేరు ఒక ఆశయాత్మకముగా జీవించేటువంటి వాడు వేరు ఏదో ఒకటి ఒక ఆశయం పెట్టుకుంటాడు లైఫ్లో ఇది 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 ఎటైనా అవ్వాలి నేను ఎలా అయినా సరే అన్నట్టు పెట్టుకుని వాడు వర్తిస్తూ ఉంటాడు ఈజ్ ద అటెన్షన్ ఆఫ్ ది ఫైర్ అండ్ ద ఎమోషనల్ కౌంటర్ పార్ట్ వైబ్రేట్ సింక్రోనస్
and accession of course and all and I would further point out that in the head are seven centers. Book Vishwaman and Jalpa Jnayamadev. This is the first time of the Asayatma Kamaga Jivin Chai 20 Vadi Ki. Akkad Vadi Ka Amerika Vedla Almundi. Inko Kadi Ka Asayam Vedla Almundi. Paramatma Darshanam Anakkaval. That's good to be the Asayam. Eroj Gana Thera Daiva Darshanam Anakkaval. Ilao Ka Asayam Ga Jivin Chai. Asayam Ga Arakna Manak Swadishtana Pekran Chai. Allah is there. So, if you want to live in the same way, you will be able to live in the same way. You will be able to live in the same way. You will be able to live in the same way. You will be able to live in the same way. You will be able to live in the same way. In the same way, you will be able to live in the same way. You will be able to live in the same way. You will be able to live in the same way. You will be able to live in the same way. You will be able to live in the same way. You will be able to live in the same way. जीवन यहाँ तो परिपूर्ण है ना इन्हें टंडे प्रयाम हाँ मानो एक पूरे डॉर्ट चेस पंडु डाल दाल द्वारे यहाँ उतने आना तो जाकर चक्कर का बिच कर पानी जस्ट पंडु इला पानी जस्ट होना पड़े यहाँ उतने टंडे मानलो ये सेवन सेंटर्स नहीं रहते चुप को ना मो बीट के संबंधित जनों टेट माइनर हेड सेंटर्स नहीं है � चिन्चन डॉट्स लागा एनर्जी सिवन नहीं होगा फिजिकल का माना कांबड़े होगा तो अगर सेवन माइनर हेड सेंटर्स आने वाले टू उन्हें एंटर वीड एक सामान्य चंक के ट्रिपलिकस एंटर वीडो परपूर नमगा वीड मोला धार चक्रम लोन स्वादिष्ठान चक्रम लोन वीड लोन ओवरकट विच को नोटे अगर बल बिरुद्ध � अपलिफ्ट आया डाने इधर तो दान की चैनलगे इकरा ये सेवन माइनर सेंटर्स लो बल्बल वाला डाने इधर तो जरूर ये सेवन सेंटर्स लो ने इधर तो बल्बल वेरू तायो डेट मेंस ये सेवन मेजर सेंटर्स लो ने वीडो चक्का इधर साधना इधर तो जेस कोनो ना अब इधर सेवन माइनर सेंटर्स के नो सत्तर्ष मंडल ये सेवन माइनर सेंटर्स विल स्टार्ट इधर मरते चक्कारी अभी आर सेवन सेंटर्स एंड दैट दिस सेंटर्स डायरेक्टली करस्पॉन्ड टू वन और अदर सेंटर इन द बॉडी दे आर द सेंटर्सेस एंड ऑन द स्टिमुलेशन ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग सेंटर दिस यू जनरल से करस्पॉन्डिंग एक्विजिशन ऑफ रोटरी पावर तो बीट नीचे बाट के चक्का म अब उन वस्तुओं ने वस्तुओं का वाड़े टाने टेंडी जाते हैं। इधर इधर वक्त पुस्तक हो, ये वाले ना सर इस चल्दू को ना टाने की दोपहर बढ़े एक बंटे दोपहर को। ये वाले ना अच्छा नहीं चल्दू को ना टाने की सर तब्बू को ना चल्दू को ना कि मच्छो कदर टल मेरी पुस्तक अल्ला उन लोगों ओपन माइंड � अपने इधर लाखों का सेंटर पूर्ति का इच्छुक तो नहीं बनने जरूरत आया अपने सेवन माइनर की ये भी ओपन होते हैं अभी पीरियड दूसरे ला आप वर्क स्टार्ट होता है इसमें पीरियड फोर मार्क्स डी डेफिनेट स्टिमुलेशन ऑफ़ डी थ्रोट सेंटर पीरियड फोर लो इधर की थ्रोट सेंटर अन्य टंडे चाकर स्टिमुलेट है � Turn upward towards service. ये मोड गुड़ा बिठ के ये देना यंदो के रोज मानो आहार अंतिम इसको ना टो माना कुछ ना टो बालम जैसा यार के नहीं देना आहार चाहिए जाने के मानो आहार अंतिम इसको ना आमने ट्वेंटी हेवेल में स्टोर बिठ भोजन जैसा अलग भोजन जैसा ना टो वाडू माना कि ये में वैसे रा पदार्थ he stands upward in service and his life begins accurately to sound. He is accurately productive. He manifests forth and his sound goes out before him. His sound goes out before him. He, act, he manifests forth and his sound goes out before him. The unity, middle of creative aspect, is the Bhavishyat, the Jargabhavishyat, भविष्य तो ये दावसरम हो आधे बीड़ संकल्पित तो उन्हें इकड़ो का 
దేవాలయ నిర్మాణం జరుగుగాక అన్నట్టుది ఒక సంకల్పం అనేటట్టు అలాంటి వాళ్ళు చెప్పుకుంటారు ఎప్పుడైతే వాళ్ళు సంకల్పిస్తారో అది జరుగుతుంది అక్కడ వాళ్ళు అన్నారు అంటే అక్కడ ఆ అవసరం వీళ్ళకి తడుతుంది ఒక పదేళ్ల తర్వాత భూమి మీద ఏదో అవసరం వీళ్ళకి తడుతుంది ఒక వంద ఏళ్ల తర్వాత ఏదో అవసరమో అది వాళ్ళకి తడుతుంటుంది దాని తగ్గ దానికి విధముగా వీళ్ళు ఈరోజు ఒక మాట వదులుతారు అది జరుగుతుంది భవిష్యత్తులో అది అన్నమాట అక్కడి ప్రొడక్ట్ అది అండ్ హిస్ అండ్ లైఫ్ హిస్ లైఫ్ బిగిన్స్ అక్కడి టు సౌండ్ అది హిస్ సౌండ్ బిఫోర్ హిమ్ దిస్ ఈస్ అన్ అక్కడ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ డెఫినెట్లీ అపరెంట్ టు దోస్ హూ హ్యావ్ ద ఇన్నర్ విషన్ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ ద సెంటర్స్ బికమ్స్ అపరెంట్ రొటేషన్ ఈజ్ ఇంటెన్సిఫైడ్ అండ్ ద సెంటర్స్ దెమ్ సెల్స్ చేంజ్ ఇట్స్ అపియరెన్స్ బికమింగ్ అన్ఫోల్డెడ్ అండ్ ద రొటేటరీ మూమెంట్స్ బికమ్స్ ఫోర్త్ డైమెన్షన్ రొటేటరీ మూమెంట్స్ బికమ్స్ ఫోర్త్ డైమెన్షన్ ఫోర్త్ డైమెన్షన్ అలా అంటే అది పూర్తిగా చక్కగా విచ్చుకోవడం సంపూర్ణముగా అందులో ప్రజ్ఞ మేల్కాంచి ఉండడాన్ని ఫోర్త్ డైమెన్షన్ అని చెప్తున్నారు టర్నింగ్ ఇన్వర్డ్ అపాన్ ఇట్ సెల్ఫ్ టర్నింగ్ ఇన్వర్డ్ అపాన్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఆ ఎనర్జీ మన కొండల్ని శక్తి ఏదైతే ఉందో ఈ షట్చక్రముల్లో అది ప్రతి సెంటర్లోనూ అది సంపూర్ణముగా విచ్చుకోవడం అంటే ద మనం పూర్తిగా కాన్షియస్గా అవడం అంటే ఏమన్నా ఏమిటో అలాగే ప్రతి సెంటర్లో కూడా ఫోర్త్ డైమెన్షనల్గా అవడం అన్న అది అర్థం అంటే ఆ ఎనర్జీ అక్కడ మూలాధార ప్రయత్నం పూర్తిగా విచ్చుకొని పనిచేయడం అది జరగడం అన్నమాట ద సెంటర్స్ ఆర్ దెన్ రేడియేటింగ్ న్యూక్లియర్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ ద కరస్పాండింగ్ ఫోర్ లోవర్ హెడ్ సెంటర్స్ ఆర్ ఈక్వల్లీ అదే ఇవన్నీ జరుగుతున్నట్టుకి ఈ హెడ్ సెంటర్స్లో ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ కూడా చక్కగా విచ్చుకుని వాటిలో పనిచేయడానికి జరుగుతుంది పీరియడ్ ఫైవ్ మార్క్స్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది ఫైవ్ టు ద హెడ్ సెంటర్స్ అండ్ దే కంప్లీట్ అవేకనింగ్ కంప్లీట్ అవేకనింగ్ అనేటువంటిది పీరియడ్ ఫైవ్లో జరుగుతుంది ఏజీ సెవెన్ సెంటర్ బిఫోర్ ఇనిషియేషన్ ఆల్ ది సెంటర్స్ విల్ బి రొటేటింగ్ ఇన్ ఫోర్త్ డైమెన్షనల్ ఆర్డర్ బట్ ఆఫ్టర్ ఇనిషియేషన్ దే బికమ్ ఫ్లేమింగ్ వీల్స్ అండ్ క్లియర్ వాయింట్ ఆర్ ఆఫ్ రేర్ బ్యూటీ ద ఫైర్ ఆఫ్ కుండర్ ఈజ్ దెన్ అవేక్ అండ్ అండ్ ఇస్ ప్రోగ్రెసింగ్ ఇన్ ద నెసరీ స్పైర్ సో ఈ ఫైర్ అనేటువంటిది ఇన్ ద నెసరీ స్పైరల్గా ఈ కుండల్ని శక్తి పైకి ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది మన దేహంలో పూర్తిగా పీరియడ్ పైకి వచ్చేటికి ఈ సెంటర్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా విచ్చుకుంటే మనం ఎలా అయితే దీపావళి రోజున మన ఇంట్లో ఉండేటువంటి చిన్న బల్బులు అన్నీ లైట్లు వేస్తే ఆ ఇల్లు మొత్తం అంత లైటింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సరే అది చాలా అదంతా ఒక అందమైనటువంటి ఇల్లుగా మనకు తయారైపోతుంది బయట రంగు లైట్లు పెడతాం ఇవన్నీ పెడతాం అన్ని బల్బులు మొత్తం వేసేవాడికి చాలా లైటింగ్ ఉంటుంది ఇంకా దీపాలు పెడతాం మనం అంటే ఏంటి మొత్తం మన ఇల్లంతా కూడా ఒక చక్కటి లైట్ తోటి నిండాలని చెప్పి మనం చేస్తాం అది ఏమిటో ఈ పీరియడ్ ఫైవ్ వచ్చేటికి ఈ సెంటర్స్ అన్నీ కూడా చక్కగా పెంచుకుని మొత్తం లైట్ అన్నటువంటిది మన అన్ని ప్లేన్స్లోను ఇది వర్తించడం అది అన్ని ప్లేన్స్లోనూ ఈ లైట్ అన్నటువంటిది నిండబడి ఉండటం అనేటువంటి జరుగుతుంది పీరియడ్ ఫైవ్ వచ్చేటప్పుడు ఐ సీక్ టు పాయింట్ అవుట్ దట్ ద స్టూడెంట్ మస్ట్ అవేర్ రిమెంబర్ దట్ హియర్ జనరలైజేషన్ ఓన్లీ ఆర్ గివెన్ the complexity in the development of the microcosm is as great as the my macrocosm idi enta jaragadu anedante ante srushti lo oka marpu raavadam anedante idi enta time enta kashtam alage jeevudu lo kuda oka center lo nunchi inko center lo evekana odi anta kuda chaala complex path idi bad darshanani kellalante anta easy kaadu ila edo vip lag velli darshanam chesesukoni vachesthe manam aa ruchi manam daivam yokka ruchi manam poorthiga pondadu కింద నుంచి వాడు ఓ రెండు రోజుల ముందు నుంచి వాడు ఇంట్లో సామాన్లన్నీ సర్దుకుని వాడు ట్రైన్ ఎక్కిన పని నుంచి ఇక్కడ ట్రైన్ బయలుదేరడం నుంచి గోవిందా అని అడుచుకుంటూ వాడు ఎక్కుతాడు చూసారు ఆ ట్రైన్ వాడు ట్రైన్ బయలుదేరడం వాడు ముందు ఇక్కడే అంటాడు ముందు హైదరాబాద్ లోనే గోవిందా అంటాడు వాడు ట్రైన్ దిగినప్పటి నుంచి ఆ పెట్ట మేడం అన్ని పెట్టుకుని ఆ మెట్లు ఎక్కుకుంటూ వాడు వాడు కుటుంబం తోటి గోవిందా అని అనుకుంటూ వెళ్ళి ఆయన దర్శనం చేసుకుని తిరిగి వచ్చినది వాడు ఒక సంవత్సరం పాటు అది గుర్తుండిపోతుంది ఇంత ఇంత ఇదండి ఆ దర్శనం పెడుతుంటే ఎంతమంది అండి మేం చూస్తే మేమే ఇదిగా అనుకుంటే మాకన్నా చిన్న పిల్లల్ని పట్టుకుని అలా నేర్చుకున్నాడు మెట్లు ఎక్కిస్తున్నారండి ఏమిటండి ఆ దర్శనం అది ఇంత వైభవం అండి దారిలో మంచి నీళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళని మజ్జికి ఇచ్చేవాళ్ళని ఏమిటండి ఆ వాదన అలా వీడు అదంతా తలుచుకుంటే సంవత్సరం అంతా గడిపేస్తారు అది మనకి జరుగుతుంది అనమాట ఇది ఇదంతా కూడా ఒక కాంప్లెక్స్డ్గా ఉండేటువంటిది కనుక ఈ కాంప్లెక్స్డ్ పాత్లో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఇది ఈజీగా అవ్వాలి అంటే దీనిలో ఒక సులువైనటువంటి మార్గం అనేటువంటిది కొన్ని చెప్పారు ఈ అక్కడ మెడిటేషన్ అవి చేసుకుంటూ వెళుతుంటే ఇదంతా కా
మనకి ఇవన్నీ కూడా చక్కగా తెచ్చుకుని ఇదంతా తెలుగు ఉండాలంటే ఇందులో పాటించవలసినవి ఇందులో జరిగేటువంటి ఏమిటంటే ద వేకనింగ్ ఆఫ్ ద సెంటర్స్ అండ్ దర్ పర్టికులర్ ఆర్డర్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ సెవరల్ ఫ్యాక్టర్ ఇది రకంగా జరగడానికి సెవరల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ జరగడానికి ఒకటి ద రే ఆఫ్ దిస్ స్పై స్పిరిట్ ఆర్ మొనాడ్ మన యొక్క మొనాడ్ ఏ రేకి సంబంధించినటువంటిది ఇది ఒకటి డిపెండ్ అవుతుంది సో మనం ట్రావెల్ చేద్దాం అనుకునేటువంటి జర్నీ ఎటువైపు అన్నటువంటిది ఎలా అయితే డిపెండ్ అవుతుందో అలా మన మొనాడిక్ రే ఏమిటి అది ఫస్ట్ పాయింట్ నెక్స్ట్ ది రే ఆఫ్ ద ఈగో మన ఈగోయిక్ రే ఏమిటి ఇది ఫస్ట్ రే ఉండొచ్చు సెకండ్ రే ఉండొచ్చు థర్డ్ రే ఇలా ఈ రేస్ లో మన యొక్క ఈగోయిక్ రే ఏమిటి అలాగే ఫస్ట్ మన మొనాడిక్ రే ఏమిటి తర్వాత మన ఈగోయిక్ రే ఏమిటి తర్వాత మన రేస్ అండ్ నేషనాలిటీ థర్డ్ పాయింట్ రేస్ మన ఏ రేస్ కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళం ఫిఫ్త్ రూట్ రేస్ ప్రస్తుతం మనం ఉన్నది సో ఈ రేస్ నేషనాలిటీ మన ఏ దేశంకి సంబంధించిన వాళ్ళం భారతదేశం భారతదేశం అనేటికి సహజంగా కొన్ని సహజ లక్షణాలు వీళ్ళు వచ్చేస్తాయి అంతే అందులో ఇంకా సౌత్ ఇండియన్ అంటే వాటిలో కొన్ని లక్షణాలు ఉంటాయి సహజ లక్షణాలు నార్త్ ఇండియన్ వేరు సౌత్ ఇండియన్ వేరు వీళ్ళ లక్షణాలు వాళ్ళ లక్షణాలు తేడాలు ఉంటాయి సో అలా ఒక ఇవన్నీ కూడా డిపెండ్ అవుతాయి అనమాట రేస్ అండ్ నేషనాలిటీ ఫోర్త్ ఇస్ ద స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ టు బి డన్ ఇప్పుడు ఏ వర్క్ చేయడానికి వీడు ఉన్నాడు అన్నటువంటి దాని మీద వీటిలో సెంటర్స్ అవేకనింగ్ అనేటువంటి ఉంటుంది ప్రతి వాడి ద్వారా ఒక స్పెషల్ వర్క్ అన్నటువంటిది ఉంటుంది భూమి మీద అది ప్రతి వాళ్ళము తెలుసుకోవాలి మన ద్వారా ఏ కార్యక్రమ నిర్వహణకు మనం ఈ భూమి మీదకు వచ్చాం అన్నటువంటి విషయం ప్రతి వాళ్ళము తెలుసుకోవాలి ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ వీడి యొక్క అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్ అంటే వీడు దేనికి వీడు ఈ స్టూడెంట్ సంసదుడే ఉంటున్నాడు వీడు వీడి యొక్క అప్లికేషన్ ఏమిటి అంటే వీడి యొక్క ఆశయం ఏమిటి ఇవన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేసుకుని అప్పుడు వీడికి ఈ అకల్ట్ మెడిటేషన్ అనేటువంటి ద్వారా వీడిలో అప్లిఫ్ట్మెంట్స్ అనేటువంటి ఎలా ఉంటాయి అనేటువంటి చెప్తున్నారు హ్యాన్స్ యూ క్యాన్ సీ ఫర్ యువర్ సెల్స్ దట్ ఇట్ ఈస్ యూస్లెస్ టు లే డౌన్ రూల్స్ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ది సెంటర్స్ అండ్ ఫర్ ఫార్ములేట్ మెథడ్స్ వేర్ బై ద ఫైర్ కెన్ బి సర్క్యులేటెడ్ అంటిల్ సచ్ టైమ్ యాజ్ ట్రైన్ టీచర్స్ విత్ ఎక్స్పర్ట్ నాలెడ్జ్ and the clear mind faculty are in charge of the work on the physical plane so ok expert person ok driver unnadu expert driver vadu nenu edo urgent ga vijayawada vellali ok sir meer gurchu nenu theesukeltanu sir vadu yetu nunchi yetu jeppi etla theesukeltadu anedi vadiki telusu manam cheravalsinatundi gamyam vadiki jeppi babu palana pradeshaniki nenu vellali kuncha thondara ga vellali train inko ara gantlo undi nenu sikandrabad station lo train naaku nenu etla theesukeltanu adhe nenu theesukeltanu ఇప్పుడు ఆటో వాళ్ళు అంటే నువ్వు కూర్చొని నేను తీసుకెళ్తాను చూడండి వాడికి ఏ గల్లీల్లో నుంచి అట్లా ఎట్లా చెప్పుకుని వాడు కరెక్ట్గా వాడు తీసుకెళ్తాడు వాడు మనం అలా కాదు నువ్వు మెయిన్ రోడ్లో నుంచి పోని అది దాని అంటే మనం చెప్తే మనం గమ్యం చేరలేం వాడికి అప్పు చెప్పి వెళ్ళాం నువ్వు తీసుకెళ్ళి ఎట్లయినా సరే ఇవి నీకు రెండు వందల మూడు వందలు ఇచ్చేస్తా నేను ఆ ట్రైన్ పట్టుకొని నువ్వు నాకు చేయి అంటే వాడు తీసుకెళ్ళిపోతారు మనం సో అది ఎట్లాగో ఈ లైఫ్లో ఇవన్నీ కూడా మనం అటైన్ అవ్వడం అన్నటువంటిది టీచర్ అన్నటువంటి వాడు మనకి గైడ్ చేస్తారు అనమాట ఏమిటి మన యొక్క రే ఏమిటి మన మొనాడి క్రే ఏమిటి మన ఈగోయి క్రే ఏమిటి మన పర్సనాలిటీ రే ఏమిటి మనం ఏ దేశం వాడం ఎటువంటి వాడం ఇవన్నీ చూసుకుంటే కొన్ని క్యారెక్టర్స్ వీటిలో ఉంటాయి సో వీటిలో ఏ క్యారెక్టర్స్ కలుపుకోవడం చేత వీడు చేరగలడు అన్నటువంటిది ఆయన చూసుకుని పది విధముగా మనకి ఈ అక్కడ మెడిటేషన్ అనేటువంటిది ఇస్తారు అది చేసుకోవడం చేత మనం పూర్తిగా మనం సహస్రారం చేరగలుగుతాం లేదా ది హయ్యెస్ట్ స్టెప్ ఆర్ ది పాత్ అని ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నాం ఎనీషియస్ హ్యూమన్ అండ్ సోలార్ లో ఆ పాత్ లోకి మనం చక్కగా ప్రయాణించగలుగు ఇట్ ఈస్ నాట్ దే రన్ ద రిస్క్ ఆఫ్ ఓవర్ స్టిమ్యులేషన్ ఆర్ ఆఫ్ ఎట్రిషన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ విష్ దట్ ఎఫర్ట్ బి మేడ్ టు టర్న్ ద ఫైర్ టు వర్డ్స్ అండ్ పర్టికులర్ పాయింట్స్ మనంతటి మనం ఈ సెవెన్ సెంటర్స్ ని వాటికి శబ్దములు వాటికి ఇవన్నీ ఇచ్చారు బయట అటువంటి సాధనలు చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది ఏదో మూలాధారాన్ని స్వాదిష్టాన చక్రంలోకి తీసుకెళ్తున్నాం అని ఈ ఎనర్జీస్ ని స్వాదిష్టాన చక్రంలో నుంచి అనాహతంలోకి తీసుకెళ్తున్నాం అని ఏదో ఫ్లైట్ నేను నడిపిస్తున్నానని ఇలా మనం చేసేస్తే ఏమైపోతాం అంటే ఫ్లైట్ మనం నడిపిద్దాం అన్నట్టుగా అనుకుంటే మనం ఇబ్బందులు పాలవుతాం అని ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి మనకి ఈ సెవెన్ సెంటర్స్ లో ఉండేటువంటి ఎనర్జీస్ ని మనం డైరెక్ట్ స్టిమ్యులేషన్ చేయకూడదు ఎప్పుడు కూడా బయట అలాంటి సెంటర్స్
कहीं सेंटर्स केवल मन ओक भौतिकमेंट देहमन के मन ओक स्लेन की संबंधी सेंटर्स अंदर वाट मन वाटुलेट चेयर अनेंत टीचर ओक आधीन अभी अपजेपे अब आय मन उर्स वीट स्टिमुलेटर्जी षटी अने आये ओक दींप मन सांटे मन की अखंड मेडिटेशन द्वारा मैं चक्कर आ स्थित मन प्रयाणीगल अदे मन चाहे इबंध पालतार दयचे अला चयी अंतर जॉलपुर गार When these triangles are parts of threefold fire emanating from the base of the spine, where the interlacing of complete and the fire progresses along the path from center to center uh, in the correct manner, and when this is accomplished in the order required by the man's primary ray, then the ray then the work is completed. So primary ray, EMT, and the twenty dhan meter. That means our dehni ki deham, ki deham alo kachan. That is the primary ray. सो अभी एर्पट्टेको दाने विधम का मन अफ्ट अवटा की सेंटर द्वारा सेंटर पड़ते अब वीडियो तेलीक वीडियो अफ्ट अवगल मन मुझे मुख्यमंत्री तिपति वेलाले अभी मुख्यमंत्री अमेरिका नीचे वाड़क तिपति वेलाने मुख्यमंत्री टाइम चाल तक उजल अला का वरंगल इगड़ी विजयवाड़ इगड़ी गुंटूर इगड़ी इला मन इवीं तिप्क तिपति दर्शन अवल पड़ी फस्ट मेन तिपति अद मुझे इवन वेस तुंदर तिपति हेल्पलो चक्कर अगर तिपति अवी चूसको माला रहा अभी एलाइए मन चुता अला मन सेंटर्स ये सेंटर तरवा यह सेंटर स्टिमुलेटते कम चक्कर तुंदर अफ्ट अवगलने टीचर मन ओक परम गुर आये दी निर्देश मन में आ रक जरगेट चूस नैक्स्ट लैसन इज द ग्रोथ अं डेवलपमेंट आफ् दि सेंटर्स इधन ये रकम डेवलप द बेस आफ दि स्पाइन फोर पेटल दीज पेटल आर् द षे आफ दि क्रॉस अं रेडिट वि आरेंज फायर इवि मन में वर्तिटाइने विषया मन को निना चुको आ सेंटर्स मन इधर मैं मूलाधार नाग दड़मल इला विषय मन दिस्क्रिपन इज टेकन फ्रम दि इनर फायर इनर लाइफ दिस् डिस्क्रिपन अप्लाइज टू दथरिक सेंटर्स विच आर दम से वर्किंग अवट इन टू द फिजिकल प्लेन मैनिफेस्टेस आफ करस्पांग वर्कस आन दि एमोशनल प्लेन विच एमोशनल वैटालिटी प्लेइंग थ्रू दे हेव दे मेटल कौंट पार्ट अंड रेकनिंग सो इवी रक विचुटेत मन लोग प्लेन एमोशनल प्लेन मेटल प्लेन से पे मुझे भौतिकमय लाइफ मतमे अभी चूस्क मन एमोशनल प्लेन अभी आ सेंटर्स चक्कर वर्ती तरह मेटल प्लेन अभी मारपलिवी रकमी सेंटर्स वाली जो दि कने बिटी देंटर्स दि काजल बॉडी अंड मेडिटेशन लाइज हेड इन द फाइंग हेड इट इज थ्रू The rapid whirling and interlacing interaction of these centers and their increased force through meditation, that the shattering of the causal body is affected. So shattering of the causal body, you put affect those centers. These these centers are not only a center, but also a center stimulate our body. And that is the idea. The idea. Of course, shattering of the causal body and that is the idea. And the causal body or causal body, man, that you put the ninth man or uplift out of that one. यह सेंटर्स अभी चक्कर मन स्टिमुलेट होते अंत ये पार्ट मन एला मन प्रयाणी चेत मन एक्त मन गम्या मन चेरगल तो आने दाद इदंत डिसडी एपू मन गम्य चरता अब मन की पासल बाडी ओक अवसर आने रिप सो दटरिंग आफ दि काजल बाडी इज एफेक्टेड वे द इनर फैर इज सर्क्युलेटिंग थ्रू ईच सेंटर अंड वे कुंडल इज स्वेरल accurately and geometrically from vertex to vertex the intensification interacts in three directions intensification interacts in three directions ante ee rakamga idu oka center nunchi inko center ki ledha oka parvam idantha chuttu chuttu ga untadi oka circle tirige vachadiki energy oka upliftment anukuntadi man life lo idi ivanni kuda yedu chuttu chuttu ga undi kanaki ila tirigi vastundediki manlo ee लाइफ अनफोल अने जो मन जो जो 
it focuses the light of or the consciousness of the higher self into the three lower vehicles. So Tadwara Yamatundi, it will apply the light and the twenty three will reach out the door. light, it focuses it on in the lower three vehicles. And the light in this can ask like this can look at lower vehicles, light of reflection with light look at it. Ajay Manaki, Chipina twenty Kada. They were there, so I entered about Indian Sadrado, Malla. Which word Rajan de Palis can come and accept it? Although there's my pen in the life beyond the Ipen is under the over Lemonic. There's my Indy, and the other, what is Saka Rajan de Palis, you know, the present under the Kanapetalaga choose for them, he required twenty, Manaki, Saka, Rudu, Ruduka is a girl, Manaki, and there's my Indy, and the highest stage is a good. There are the engineer and tapas just from the other, Malatiga Rajan Kuchera. As I know, the higher light. Lower vehicles will reflect out on it. As it reflect out on it. Drawing it downward into fuller expression and widening its contact on all the three planes in the three words. It draws down from the threefold spirit more and more of the fire of the spirit, doing for the causal body what the ego is doing for the three lower vehicles. He written occult meditation until he just couldn't chat out. Video ka ego, video ka lower vehicles, and allied the chakka streamline just now. You have a causal body, you don't have a streamline. You go a clone at the lower vehicles fly, light the chakka, that's a good thing. Day to go with you to the point of no. I like you go a light and run the spirit in Chila and do what I recommend. I recommend a chair you better to the meditation than a teacher's point of day. Spirit to the spirit loan at the light video. You go me the reflect out on the day. You go on at the light video. Lower vehicles will reflect out. I did like other matter three planes. No, you did check about a ton day. It forces the unification of the higher and lower and it attracts the spiritual life itself. So, unification of higher and lower are one. Higher party, higher, lower party, lower, and then Puja party, Puja, Bhavadam party, Bhavadam, Bhavadam, and the Rata, Manavetia, the Jews, and Alani, and the Kondi. Rama, Prada, Lord, Madam, Atsarial, Baga, the Gound Potan at Kondi Potan on the Kondi. I put in Tamano, the occult meditations can even use them on a use place. It is higher, lower may reflect out on direct. Pray, sir. Now, you know, Joka Manchmission Jelskuno. I'm on lower life from an implement shade and one prayer. Higher and lower, pretty Jerusalem, and it attracts spiritual life itself. Up to my spiritual life and a pretty manner, your life. When this is done, when each successful life sees an, an increase of vitality in the centers. And when Kundalini in its sevenfold capacity touches each center, then each, then even the causal body proves inadequate for the influx of life from above. If I might so express it, the two fires meet, and eventually the egoic body disappears. The two fires meet, and the egoic body disappears. Two fires meet, and the third plus first. You don't meet a pen. 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 They have one hundred twenty body, a lot of money. That was the Salah year and matter. Yes, I will just see the another just rather. So you couldn't only say this seven fold way the uplift out on that. Pretty center long seven folds on my so Mula Dharma. There are seven folds. So not only the Nadi counted on Kadu Manasota like shade jado, the other Manasutu and later like shade jado. You ever can a shade jagato. Ilam and Loka. Poral 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 Gala, Mandal which got under the jargon. Pretty center loan is seven sevens. Other than a subta subter marriage man and jet. Seven sevens guy, pretty center la which couldn't dwell. Desire plain. So desire not to take all of Manogur in Cheka, the Mana Mana Waldo, Man in Clavalga for Spanish. Rather Manachuta loan, leather Manavur Waldo, leather Manadesas to loo. La Panijas to do. Ila Yantaga which couldn't do day, center Antaga seven fold idea. Allah seven centers of the unfold life of the yo. I put with the causal body of house from the Tirko in the put two fives meet and all. And eventually the ego body disappears. The fire burns up entirely in the temple of Solomon. Okay, okay, Jyoti, la temple of Solomon and Matna is under God. Okay, okay, Jyoti, the ego body of life. The permanent atoms are destroyed and all is reabsorbed into the triad. All is reabsorbed into the trayar. Matthai dhanta gura. 
వీళ్ళ ఆస్పెక్ట్ లవ్ ఆస్పెక్ట్ యాక్టివ్ ఇంటెలిజెన్స్ లో వెళ్ళిపోతుంది మొత్తం ఇదంతా కూడా ఈ కంటెంట్ అంతా కూడా ఇది ఏదైతే ఉందో అంతా కూడా వాటిలో విడిపోయి ఉండకూడదు ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ది అంటే వీడియో ఈ ఇవన్నీ కూడా వెళ్ళి ఆ పై లెవెల్లోకి విడిపోయి ఇవన్నీ కూడా ది ట్రయాడ్ అని ఏదైతే ఉందో ఆ ట్రయాడ్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఈ సెకండ్ ట్రయాడ్ థర్డ్ ట్రయాడ్ మూడోది ఉంది కదా ఆ దానిలోకి వెళ్ళిపోతుంది ఇవంతా కూడా the essence of the personality the faculties developed the knowledge gained and the remembrances of all that has transpired becomes part of the equipment of the spirit and eventually finds its way to the spirit or monad on its own plane so spirit lo ku edipoyina appudu vaadu ivanniti okka saransham ginjaga edipoy andra gadi kalisipotadu tirupa thedalam konni inti samanlu anni mana pack chestunnaltam edi ముఖ్యమో అది మాత్రం మనం పెట్టిన పెట్టుకుని వెళ్ళిపోతాం అదే మనకి అలా అలా వెళ్ళిపోవడం అనేటువంటి జరుగుతుంది స్పిరిట్ లోకి అలా వీడు వెళ్ళిపోయి చేరతాడు తర్వాత ఏముంటుంది అనేది మనం రేపు కంటిన్యూ చేసుకుందాం స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయేణ మార్గేణ మహీం మహీసా గో బ్రాహ్మణేభ్య సమస్త నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవన్ లోకా సమస్త సుఖినో భవన్ లోకా సమస్త సుఖినోభవన్ ఓం శాంతి శాంతి